Ida Bakke Jensen, mine damer og herrer. Øh, Ida og mig har arbejdet sammen en del år efterhånden, og har en vis øh, hvad skal sige, indforstået, indforstået forhold til, hvad musik er og hvad det ikke er. Og øh, mange af de tekster, jeg læser op i aften, er som sagt fra en kommende bog, der Kinoplex, der udkommer den 2. september, som vi også laver en samlet øh, teaterforestilling over inde på Københavns Musikteater den 23. og 24. oktober. Jeg tror, der ligger nogle, nogle informationssædler ude i salen. Der er vi desværre ikke jakke, men jeg har været først blevet introduceret for senere, men altså, det kan nok komme. <laughs> men øh, der vil vi så videre, hvad skal jeg sige, arbejde, arbejde videre med den her meget ekspressive form for musik i forhold til, til teksterne. Øhm, omvendt vil jeg sige med Bjarke, som jeg ikke har arbejdet sammen med før vores første møde, da vi mødtes og skulle diskutere materiale, øhm, blandt andet her til Chubertiaden, så var jeg rigtig, rigtig glad for, da han som en af de første forslag til, hvad vi kunne spille, nævnte der Lejermann og Schubert, som er en meget traurig sag om en ligerkasse mand, der ensom går hen over gravpladsen, så følte jeg mig med det samme hjemme. <laughs> den har vi så kombineret med den næste tekst. Det var som at stå i osen fra sin egen lægenlige undergrund. Jeg skimtede med et omrids af en pige, der slet ikke syntes at berøre jorden, når hun gik. En ubestemmelig vidunderlig fylde, skødesløst fordelt i en sommers løse lyse klæder. Men billedet var ikke længere mit. Ikke engang mindet følte spændes længere. Fortællingens varmelamer var blevet kolde erstattet og ødelagte maskiner. Historien reduceret til en række sentenser i meningsløse film. Jeg elsker hende. Hun elsker mig. Vi hader hinanden. Skalareduktion og bagatellforstørrelse. Optagelser, der går tabt. Kendskærning og underkastet. Det mindste obskure overbevisninger. Intimdata viderekopieres og forvrænges. Skæmmes af bondroppervejelser og blokerede erindringsspor. Man har det ord for en kvinde, der har mistet sin ægtefælde, en enke, men ikke noget ord for en kvinde, der har mistet sit barn. Man har et ord for forældelsen, men ikke et ord for det had, der følger brudet. Med et består tragedien i, at man aldrig kan elske nogen højere eller noget højere end det, man savner. Man glemmer det, man gerne vil huske, og husker det, man helst vil glemme. Man klynger sig til det efterladte billede, som et forældreløst barn, der står og venter ved et busstopsted med en lille kuffert i hånden. Så selv den dybeste kærlighedsfølelse forbliver et spørgsmål om erindring. Man ser ikke længere elskende par, der på skift taler ind i hinandens tavshed. Man ser udelukkende demens og alzheimer patienter. Hvor mange dobbeltgængere har vi hver især, har hun engang spurgt mig. Fuldkommen blot for Ioni. Mere end en. Hun havde betragtet mig med et ansigt, der så ud som det smilede, selvom det slet ikke gjorde det. Dengang kom ordene fra en aldeles upåvirket i vedværende. Fra noget, der lå gennem den bedst beskyttede del af hendes hjerte. Samtaler, som man aldrig ville kunne spole tilbage i. Først bagefter opdager man, hvordan mistroen er noget gav og i gang med at udvikle en glødende overfølsomhed over for alt det, der repræsenterer den gamle verden. Man ser på hinanden, mens man forsøger at kigge tegnene, der blomster frem i alle mellemår. Man betragter opmærksomt den anden, forventningsfuld og nervøs på samme tid. Man læner sig op af synet, mens det føles som om alting vil bryde i flammer. 